हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू क्लास तो आज हम फ्यूल सेल के बारे में देखेंगे सन पाथ डायग्राम के बारे में देखेंगे सोलार एंगल्स देखेंगे और एयर मास रेशियो देखेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्यूल सेल इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली इन द इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट अंडर एनी थर्मल इंटरमीडियंट स्टेजेस मतलब कि हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल पावर और इसके बीच में इनका कोई सा भी स्टेजेस दूसरा नहीं आता है ठीक है नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई कार नॉट एफिशियंसी एज इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल पावर हैंस इट्स कन्वर्जन एफिशियंसी कैन लीड टू हंड्रेड तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है तो इसके वजह से हमारे बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आता जिसके वजह से हमारा जो एफिशिएंसी होता है वो 100 परसेंट तक का पहुंच जाता है तो बेसिकली ये होता कैसे है यहाँ पे हमारा केमिकल एनर्जी हमने यहाँ पे पास किया यहाँ पे हमारा फ्यूल सेल है इसमें रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ठीक है यहाँ से एस गैस आया यहाँ से ओ आया और जब एस और ओ एनोल और कैटोल में रिएक्ट करेंगे तो वो एस टू ओ फॉर्म करेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमारा फ्यूल सेल काम करता है इसमें कैटलिस्ट ये दोनों यूज होते हैं जो कि हैवी लोडिंग होते हैं और इसका रिएक्शन रेट बहुत ही कम होता है ठीक है एडवांटेजेस फर्स्ट डायरेक्ट कन्वर्शन एनर्जी डिवाइस ये हमारा एडवांटेज है कि इसमें डायरेक्ट कन्वर्शन एनर्जी डिवाइस यूज कर सकते हैं दूसरा एफिशिएंसी ऑफ कन्वेक्शन कितना होता है इसमें 60 परसेंट जो कि प्रैक्टिकली होता है और हमारा अगर 100 परसेंट होता है तो हम उसे थियोटिकली हम जानते हैं कि 100 परसेंट होता है और प्रैक्टिकली हमें 60 परसेंट मिलता है ठीक है डिसएडवांटेजेस इसमें क्या होता है एस टू का स्टोरेज होता है जो कि हाई रेट ऑफ कन्वर्शन होता है तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत है और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट अफेक्टिव भी होता है ठीक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैकेनिज्म फर्स्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल तो ये हमारे एक तरीके का फ्यूल सेल है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल इसमें क्या क्या होता है अ फ्यूल इज सप्लाइड टू निगेटिव इलेक्ट्रोड टर्म एस एनोड एंड ऑक्सीडेंट इज सप्लाई टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टर्म एस कैथोड तो इसमें हम निगेटिव इलेक्ट्रोड में फ्यूल भेजते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेंट भेजते हैं ठीक है B as the fuel CX HY only S2 is supplied to the anode due to catalytic action. In this case, platinum and porous media of electrode is used. इसे mainly platinum use किया जाता है as a catalyst. ठीक है और S2 is supplied to the anode. ठीक है. Third, S2 is split into H plus ion. An electron and the electrolyte is used in the fuel cell. May be alkaline or acidic, but it will not allow the electron to pass through it. So, in this, S2 is our split of the S plus ion. Okay? And in this, the electrode and electrolyte are used in fuel, which are alkaline or acidic. And they are not going to pass the electron. Okay? We will understand it better. The electron generated at the anode. Flows through an external circuit of load to the cathode, and H plus ion migrate from negative electrode to the positive electrode through the electrolyte, and on reaching cathode, they interact with O2 to form H2O. So, see, this is our diagram. Here, we are going to the negative electrode, which is our fuel, which we use for H2O. This is our positive electrode, which is going to the O2 oxidant. Okay? तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया एनोड ठीक है एस टू हमारा जब एनोड में जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है एच प्लस आयन में तो जैसे कि एस टू था तो वो टू एच प्लस आयन में और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर से पास होके हमारे कैथोड की ओर चला गया ठीक है अब हमारा जो यहाँ से ओ आ रहा था वो यहाँ पे रिएक्ट करके ओ टू माइनस इलेक्ट्रॉन बन गया ठीक है O2 माइनस हो गया अब जो हमारा टू इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो O2 से रिएक्ट कर गया तो उसने क्या बनाया हम यहाँ पे देख सकते हैं देखिए हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड है ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है निगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या हुआ S2, 2H टू एच प्लस वन प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया अब जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें क्या हुआ जो 
फोटो आया था वो हाफ फोटो में कन्वर्ट हुआ और प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो हमारा एस टू में था वो कैथोड की ओर गया तो यहाँ पे आके जुड़ गया और जो हमारा एच प्लस टू एच प्लस आयन था वो इसमें जाके जुड़ गया तो हमारे हमें क्या मिला एस टू ओ तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा एस टू प्लस हाफ ओ टू गिव एस टू ओ प्लस कुछ पावर मिलेगा हमें ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये फ्यूल सेल काम करता है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल इसे फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल इसका क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है ये फॉस्फोरिक एसिड है ठीक है जिसके अंदर ये डीप हुआ रहता है कैथोड और एनोड वो फॉस्फोरिक एसिड में डीप हुआ हुआ है ठीक है आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का क्या क्या खासियत होता है कंडक्टिव टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इंसुलेटिव टू आय एंड हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट एज थर्मल एक्सपेंशन विल ऑकर एंड लीकेज विल ऑकर तो ये हमारा कुछ कुछ दिक्कत होते हैं और कुछ कुछ खासियत है इसके इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिव टू आय इंसुलेटिव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेबल ठीक है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल होता है अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ये या तो एसिडिक होता है या तो अल्कलाइन होता है एसिडिक एसिडिक होता है तो ये एस थ्री पीओ फोर होता है अल्कलाइन होता है तो के ओ एच होता है इसमें से एच प्लस आयन रिलीज होता है इसमें से ओ एच माइनस आयन रिलीज होता है ठीक है नोट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल इज नियर अबाउट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस एंड द कन्वर्जन एफिशियंसी इज नियर अबाउट फोर्टी परसेंटेज प्लस माइनस ठीक है सेकेंड ड्यू टू हैवी लोडिंग ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेटिनम कैटलिस इट्स पावर प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर देन द अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल है हमारा प्लेटिनम बहुत महंगा होता है तो उसकी वजह से हमारा पावर प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है अब आते हैं सेकेंड एल्कलाइन फ्यूल सर एल्कलाइन फ्यूल सर में क्या होता है इट इज द फर्स्ट टाइप एंड करेंटली यूज इन स्पेस प्रोग्राम ऑफ अपोलो सीरीज मिशन तो ये मेनली अभी यूज होता है अपोलो सीरीज मिशन में इन दिस फ्यूल सेल एन एक्स सोल्यूशन ऑफ के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट एंड हाइड्रोजन एज फ्यूल इन दिस फ्यूल सेल पैलेडियम इज यूज एज कैटलिस्ट एंड द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ आय रिक्वायर लेस एनर्जी तो हमें आय को ब्रेक करने या जोड़ने पर हमें बहुत कम एनर्जी यूज लगता है इस अल्कलाइन फ्यूल सेल में इसमें के ओ एच एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो कि हम नॉर्मल यूज करते हैं सी इट इज हैविंग हायर कन्वर्जन एफिशियंसी नियर अबाउट सिक्सटी परसेंट प्लस माइनस लोअर टेम्परेचर रेंज ऑफ लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कम्पेयर टू फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल है तो हमारा टेम्परेचर रेंज लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी जो एफिशियंसी होती है वो सिक्सटी परसेंट के अबाउट होती है ठीक है तो ये हमारा हो गया एल्कलाइन फ्यूल सेल एल्कलाइन फ्यूल सेल में हमारा कैथोड में हम एनोड में हम डालते हैं एस टू जो कि फ्यूल है यहाँ से एस टू हमारा पास होता है कैथोड की ओर कैथोड में हमारा ऑक्सीजन अंदर आता है तो वो ब्रेक डाउन होता है कैसे ब्रेक डाउन होता है ये देखते हैं ये हमारा एनोड है जिसमें एस टू आता है और प्लस टू ओ एच माइनस आयन से वो जुड़ जाता है अब पहले ओ एच माइनस आयन कहाँ से आ देखते हैं तो इसमें जब हमारा ओ टू आता है कैथोड की ओर तो उसमें एस टू भी रहता है एस टू और ओ टू हाफ ओ टू मिल और टू इलेक्ट्रॉन मिल के टू ओ एच माइनस आयन बनाते हैं और ये टू ओ एच माइनस आयन जो कि हमारा यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट होके एस टू में जाके जुड़ जाता है तो जब ये एस टू में जाके जुड़ता है तो ये टू एस टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन पे कन्वर्ट होता है तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है जो हमारा एस टू था उसमें हाफ ओ हम जोड़ देते हैं तो हमें एस मिलता है और प्लस कुछ पावर मिलता है ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा कैथोड में ओ आया यहाँ से टू ओ एच माइनस तो ये हमारा यहाँ जाके एच प्लस आयन से मिलकर एस टू ओ बनाया और यहाँ से एस टू ओ रिलीज हो गया ठीक है इसमें हमारा एक्वस के ओ एच है एज ए इलेक्ट्रोलाइट ठीक है और पोरस इलेक्ट्रोड जो है वो निकल है और कैटलिस हमारा पी है ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है एलेक्ट्रोलाइन फ्यूल सेल अब देखते हैं सन पार्ट डायग्राम द लोकेशन ऑफ द सन इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द डिक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटिट्यूड डेली वेरिएशन गिव्स बाय हावर एंगल तो आवर एंगल हमारा ओमेगा से डिनोट हो रहा है अर्ली वेरिएशन गिवन बाय द डिक्लिनेशन एंगल तो बेसिकली ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ पोल हो गया 
और ईस्ट और ये वेस्ट हो गया ठीक है हमारा सन यहाँ पे है जब हमारा ये अर्थ टिल्ट करता है तो जब ये सन अर्थ तो हमारा रोटेट करता है और जब टिल्ट करता है तो ये हमारा जो ट्वेंटी फर्स्ट जून है वो हमें यहाँ पे मिलता है जो कि लॉन्गेस्ट डे है फिर हमारा जब ट्वेंटी फर्स्ट या मार्च आता है तो ये हमारा अर्थ यहाँ पे होता है जहाँ पे इक्विनॉक्स होता है फिर जब हमारा ये अर्थ टेल्ट और रोटेट होके यहाँ पे आता है तो हमें ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर मिलता है जो कि शॉर्टेस्ट होता है और ये हमारा फर्स्ट ऑफ नवंबर हो जाता है तो बेसिकली हमारा सन पार्ट डायग्राम इस तरीके से काम करता है टिल्टिंग ऑफ अर्थ पे वो डिपेंड होता है ठीक है जो कि डेल से टिल्ट हो रहा है सोलार एंगल्स फर्स्ट एल्टीट्यूड एंगल अल्फा इट इज अ वर्टिकल एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द सन रेज ऑन दॉजोंटल प्लेन एंड द बीम्स ऑफ रेज डायरेक्शन तो ये हमारा अल्फा हो गया ये हमारा सन रेज है और ये हमारा बीम है बीम रेज डायरेक्शन और ये हमारा अल्फा हो गया ठीक है तो ये हमारा एल्टीट्यूड एंगल हो गया जिनित एंगल डेल्टा जेड इट इज द एंगल बिटवीन द बीम रेज डायरेक्शन एंड द लाइन पर पेंडिकुलर टू दॉजोंटल प्लेन जिनित लाइन तो जिनित लाइन हमारा ये डेल्टा ऑफ जेड हो गया ठीक है ये एंगल किसके बीम रेस डायरेक्शन और द लाइन परपेंडिकुलर टू दॉजोंटल प्लेन में जो परपेंडिकुलर लाइन है उन दोनों के बीच का एंगल होता है हमारा जिनित एंगल और सोलार एजिमोथ एंगल क्या होता है गामा इट इज अजोंटल एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द बीम ऑन द रेस ऑफ हॉरिजोंटल प्लेन टू द साउदर्न डायरेक्शन तो हमारे ये साउदर्न डायरेक्शन है और जो हमारा बीम रेज है ये दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो गामा हो गया तो ये हमारा हो गया सोलार एजिमुथ एंगल तो उमेगा हमारा और एंगल को डिनोट करता है डेल हमारा डिक्लिनेशन एंगल को डिनोट करता है और पाई हमारा लोकेशन ऑफ द अर्थ होता है तो हम सोलार एंगल मेनली कैसे निकालते हैं जिससे हमें एजिमुथ जिनित एंगल निकालना है जिनित एंगल निकालने के लिए कॉस ऑफ डेल सेट इक्वल टू साइन फाइव इंटू साइन डेल प्लस कॉस फाइव इंटू कॉस डेल इंटू कॉस उमेगा तो जब हमें ये सारी वैल्यू दे दी जाएगी तो हमारा कॉस को हम इधर नीचे ले जाएंगे ठीक है इस तरीके से हमारा डेल ऑफ जेड निकल जाएगा ठीक है और एंड सो ऑन वैसा वैसा बाकी सब चीज दिया होगा जैसे फाइव निकालना तो बाकी सब दिया होगा इस तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है एयर मास रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ द पाथ थ्रू विच The the atmosphere which the solar beam rays actually transfers up to the ground to the minimum possible path length through the atmosphere at solar low. So basically हमारा एयर मास रेशियो होता क्या है ये हमारा सन हो गया इसका जो रेज आया वो हमारे अर्थ का एक मिनिमम लेंथ पे ठीक है ये हमारा जीनित लाइन हो गया और इससे जो एंगल बनता है वो डेल ऑफ जेट एजिमुथ होता है ठीक है तो एयर मास रेशियो हम कैसे निकालेंगे जब हम एयर मास रेशियो ये वाला जो लाइन है इसके थ्रू हम एयर मास रेशियो निकाल देंगे ठीक है तो ये कैसे निकलेगा अब ये कॉस ऑफ डेल जेड को हम करेंगे तो हमारा एयर मास रेशियो निकल जाएगा देखो एयर मास रेशियो बी सी अपॉन ए सी हो गया अब बी सी क्या हुआ ये बी सी हो गया अपॉन ए सी हो गया अब हमारा जो ए सी है वो किसके जैसे है बी सी कॉस डेल जेड ये ये हमारा ए सी था ये बी सी जब इसको हम यहाँ से ऐसे इधर लेके जाएंगे तो ये एंगल इसी से बन रहा है तो ये डेल हो जाएगा तो हमारा बी सी कन्वर्ट होके बी सी कॉस डेल जेड हो जाएगा है ना तो इस तरीके से हमें बी सी अपॉन बी सी कॉस डेल जेड बी सी बी सी कड़े आएगा तो ये हमारा रेशियो क्या होगा वन अपॉन कॉस डेल जेड ठीक है एट सोरा नून डेल ऑफ जेड जीरो होता है तो ये हमारा रेशियो वन हो जाता है जब सोलार नोन होता है और डेल ऑफ जेड की वैल्यू जब 60 हो गए तो एयर मास रेशियो की वैल्यू टू हो जाएगी ठीक है दोस्तों ट्रैकिंग एंगल इंसिडेंस एंगल इट इज एंगल बिटवीन द बीम रेडिएशन डायरेक्शन एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इंक्लाइन सरफेस सोलार कलेक्टर और सोलार सेल तो इंसिडेंस एंगल हमारा मिंदी होता क्या है जो सन से आता है और जो इंसिडेंट होता है हमारे नॉर्मल एंगल पे तो ये हमारा डेल हो गया ये हमारा इंसिडेंस एंगल है स्लो और टिल्ट एंगल बीटा इट इज एंगल बिटवीन द सोलार कलेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हमारा जो बीटा होता है वो सोलार कलेक्टर ये हमारा सोलार कलेक्टर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनता है हम उसे बोलते हैं स्लोप और टिल्ट एंगल ठीक है तो बेसिकली क्या चीज के काम आते हैं 
हमने देखा था कि अभी हमें थीटा फाइव अगर निकालना होगा एग्जाम पे तो हम कैसे निकालेंगे अगर हमारा बीटा जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू डेल जेड हो जाएगा क्योंकि तो बीटा जीरो हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा नीचे चिपका हुआ रहेगा तो ये जो हमारा सन का पार्ट है वो इधर आ जाएगा तो डेल इज थीटा इज इक्वल टू थीटा जेड हो जाएगा ठीक है अगर हमारा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो है तो थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा जेड ठीक है ये हमारा कंडीशन हो गया और ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के लिए हमें इतना ही अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे न्यूमरिकल्स करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे तो तब तक के लिए आप इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए अपने नोट्स बना लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ठीक है आगे का हम आगे करेंगे तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए and thanks for watching my video please like comment share and subscribe thank you